বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুকে কত কষ্ট দেওয়া হয়েছে তারপরও জবানদারা সে কখনো আল্লাহর বিরোধী পূর্ণ কথা বলে নাই বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুকে কত কষ্ট দেওয়া হয়েছে তার দ্বারা তারপরও রাসূলের বিরুদ্ধে কখনো কলম ধরেন নাই বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা বুঝলেন গোলাম বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুকে উত্তপ্ত বালুর মধ্যে শোয়াইয়া তার তার বুকের মধ্যে বড় পাথর দিয়া থাকে উত্তপ্ত বালুর মধ্যে চাপা দেওয়া হয়েছে তারপর বেলাল রাদিয়াল্লাহু खराब क्या करेंगल्ला जान्न हजरत <laughs> जबान बड़ पवित्र बेलाल दिन बड़ पवित्र मालिकाना दान मालिकाना दान मालिक बना मानुष के सम्मानित कर मानुषर मध्य आल्लामीन जत नियम दान जत अंग प्रत्यंग दान कर अंगे नाम हलो मानुष मानुष जीवा जो मानुष ठीक हो जाए मुख जो मानुष ठीक हो जाए प्रिय
যে জিনিসটা সেটা অত্যন্ত ছোট একটা আল্লাহর নিয়ামত কিন্তু এই নিয়ামতের উপকার অনেক বেশি নিয়ামতটা ছোট কিন্তু নিয়ামতের উপকার খুব বেশি জিহবা এটা আল্লাহর একটা ছোট্ট একটা নিয়ামত কিন্তু এই জিহবার মাধ্যমে আমরা উপকার পাই অনেক কারণ আল্লাহ রবুল আলমিন জিহবার মধ্যে এত ক্ষমতা দান করেছেন এত পাওয়ার দান করেছেন মানুষের জিহবা এই জিহবাটা প্রায় তিরিশ হাজার সাত আস্বাদন করতে সক্ষম অর্থাৎ একটা জিনিস যদি মিষ্টি হয় আমার শরীরের অন্য জায়গায় লাগালে আমি বুঝবো না জিব্বার মধ্যে যখন দিবেন তো জিব্বার সাথে সাথে বলে দিবে এটা মিষ্টি একটা জিনিস যখন টক হবে তো এই টক জিনিসটাকে যখন জিব্বার মধ্যে লাগাবো তো সাথে সাথে জিব্বা মেসেজ দিবে এটা টক একটা জিফিন যখন পানসা হবে তো জিব্বা সাথে সাথে মেসেজ দিবে এটা পানসা একটা জিব্বা যখন আপনার চুকা হবে তো জিব্বা সাথে সাথে এস এম এস করবে আপনাকে বলে দিবে এই জিনিসটা চুকা অর্থাৎ অর্থাৎ এরকম তিরিশ হাজার সাত আল্লাহ পাক রবুল আলমিন শুধু এই জিহবার মধ্যে রেখেছেন চিল্লাই বলেন না সুবাহান আল্লাহ আর শরীরের অন্য কোনো অঙ্গ নাই যে অঙ্গের মধ্যে আল্লাহ পাক এত ক্ষমতা রাখছেন প্রত্যেকটা অঙ্গের আল্লাহ পাক রবুল আলমিন স্বতন্ত্র কিছু ক্ষমতা রেখেছেন কিন্তু মানুষের দেহের মধ্যে সবচাইতে দামি অঙ্গ যে দুইটাকে বলা হয়েছে একটা হচ্ছে মানুষের জিব্বা আর একটা হচ্ছে মানুষের অন্তর এই দুইটা অঙ্গ যখন পাক এবং পবিত্র হয়ে যায় তখন এই মানুষটাও পাক এবং পবিত্র হয়ে যায় এই কারণে আরবিতে একটা প্রভাব বাক্য আছে এটা যদিও একটা ছোট নিয়ামত কিন্তু এই জিহবা আঘাতটা বড় বড় মানুষকে অনেক সময় পিটাইলে মানুষের এটা মনে থাকে না কিন্তু কথার মাধ্যমে মানুষকে আঘাত দিলে সে আঘাত মানুষ কখনো ভুলতে পারে না এ কারণে মাইরের আঘাতের চাইতে কথার আঘাত বড় জিহবা এটা ছোট একটা প্রাণী ছোট একটা নিয়াম কিন্তু এই জিহবার আচরণ এত কঠিন এই জিহবার আচরণ মানুষ সহ্য করতে পারে আবার এই জিহবাকে যখন মানুষ ভালো কাজে ব্যবহার করে তখন এই মানুষটাও আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের কাছে দামি হয়ে যায় আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের কাছে প্রিয় হয়ে যায় এই জন্য আল্লাহ পাক রবুল আলমিন কোরআনে হাকিমে বলেন যে জিহবা এই নিয়ামতটাকে তোমরা সৎ কাজে ব্যবহার করো ভালো কাজে ব্যবহার করো এমন কথা বইল না যে কথা তুমি নিজেই আমল করো না বরং এমন কথা বলো যে কথা তুমি নিজে আমল করো এবং অন্যদেরকেও আমলের প্রতি উৎসাহিত করো আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন হে ইমানদার গন যাকে বুঝালো তার উপর আসর করবে আমরা যারা কোরআন হাদিসের কথা বলি আমরা যদি যে কথাগুলো আপনাদেরকে বয়ান করে শোনাই এই কথাগুলো যদি আমাদের মধ্যে পরিপূর্ণ আমল থাকে তাহলে এই কথাগুলো আপনাদের দিলের মধ্যে আসর করে আর আমাদের মধ্যে যদি আসর না করে আমরা যদি এগুলো আমল না করি তাহলে যত কথাই বলি আপনাদেরকে কথাগুলো আপনাদের মধ্যে আসর করবে না এই জন্য বয়ান হয় নসিহত হয় পার্সোনালি ভাবে বোঝানো হয় কিন্তু আপনাদের উপকার হচ্ছে না আমরা বলতেছি আমাদের উপকার হচ্ছে না বুঝতে হবে আমাদেরও আমলের কমতি আপনাদেরও আমলের কমতি কারণ কারণ আগের জামানার মানুষ ছিল আমলদার তারা যখন মানুষকে কোনো কথা বলতেন নসিহত করতেন তখন সেই কথাগুলো তাদের দিলের মধ্যে রেখাপাত করত আমাদের ভিতরে আমল নাই এই কারণে আপনাদেরকে বুঝাইলো আপনাদের দিলে এগুলো রেখাপাত করে না আপনাদের আমলের উৎসাহ জাগে না তো এটা কোরআনের কথা আল্লাহ বলেন লিমা তাকুলু না মালা তা পালন ওই কথা কেন বলো যে কথা তুমি নিজে আমল করো এই জন্য সর্বপ্রথম আমি মানুষকে যে কথা বলবো এই কথা নিজে আমল করা লাগবে তারপর মানুষদেরকে দাওয়াত দিব আল্লাহ বলেন এই জবান কি আমি তোমাকে দান করেছি এই জবান এত দামি একটা জবান এই জবান দ্বারা যখন তুমি কোনো ভালো কথা বলো তো এই ভালো কথাটাও তোমার লিখিত ফেরেস্তারা ভালো কথাটা সাথে সাথে তোমার আমল নামায় লিখে ফেলে 
আবার তোমার সাথে যে নিযুক্ত ফেরেশতা আছে এই ফেরেশতা খারাপ কথা যখন বলো এই খারাপ কথাটাও লিখে ফেল এই জন্য আমাদের সাথে সদা সর্বদা ফেরেশতা নিয়োগ দেওয়া আছে প্রত্যেকটা মানুষের সাথে ফেরেশতা আছে প্রত্যেকটা মানুষের ভালো মন্দ কাজগুলো লেখার জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করা আছে আমরা যখন ভালো কাজ করি তত ভালো কথাগুলো লেখা হয় যখন খারাপ কাজ করি খারাপ কথাগুলো লেখা হয় আল্লাহ বলেন মা ইয়ালফিদু মিন কওলিন ইল্লা লাদাইহি রাকিবুন আদিদ মা ইয়ালফিদু মিন কওলিন ইল্লা লাদাইহি রাকিবুন আদিদ তোমাদের জন্য পাহারা দ্বারা নিযুক্ত করা হয়েছে তোমরা ভালো কথা বললে ওইগুলো লেখা হয় খারাপ কথা বললে ওইগুলো লেখা হয় এই জন্য জবানটাকে ভালো কাজে ব্যবহার করা লাগবে আল্লাহ বলেন দুইটা নিয়ামত এই দুই নিয়ামত যার ভালো হয়ে যাবে সেই মানুষটা আল্লাহর কাছে দামি হয়ে যাবে এক নাম্বার নিয়ামত জবান এই জন্য জবানকে ভালো করা লাগবে হাদিসে পাকের মধ্যে আসছে জবান এত দামি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই জবানটাকে এত দামি বানিয়েছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেন একটা ব্যক্তি পঞ্চাশ বছর একশো বছর পর্যন্ত হায়াত পাইছে একশো বছর পর্যন্ত হায়াত পাওয়ার পরে যখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কুদরত তার সামনে প্রকাশ হয়েছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কারণে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন একশো বছরের জিন্দিগির সকল গুণা তার মাফ করে দেন যখন মুখের মাধ্যমে কালিমা পড়েছে জবানে কালিমা পড়েছে তো একশো বছরের কুফুরি যে করেছে একশো বছরের নাফরমানি যে করেছে এই সকল নাফরমানির গুণা আল্লাহ পাক রবুল আলমিন মাফ করে দেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিম বলেন কোন ব্যক্তি যদি বিশ্বাসের সাথে একবার মোহাম্মদ রসুল আল্লাহ ছাড়া কোন মাহবুদ নাই জনাবে মোহাম্মদ রসুল ছাড়া কোন রসুল নাই এই কথাটা বিশ্বাসের সাথে মুখে বলে এবং অন্তরের সাথে এটাকে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করে আল্লাহ পাকামের মাধ্যমে জানিয়েছেন এই ব্যক্তিটা মুখে এই কথা বলতে দেরি হয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই ব্যক্তিটাকে আল্লাহর জান্নাতের মালিক বানাতে দেরি করেন না আরো জোরে বলেন না সুহান আল্লাহ জোরে বলেন সুহান আল্লাহ उच्चारण कर बंदार फेरस्ता दान कर आसमान दिखे रवना আসমানের দিকে যাওয়ার সঙ্গে যখন রওনা দেয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আসমান থেকেও একটা ফেরেস্তা দুনিয়ার মধ্যে পাঠান দুই ফেরেস্তা আসমানের মধ্যে দেখা হয়ে যায় দুনিয়ার ফেরেস্তা আসমানের ফেরেস্তাকে জিজ্ঞাসা করে ভাই তুমি কই যাও আসমানের ফেরেস্তা বলে আমি দুনিয়ার মধ্যে যাই আসমানের ফেরেস্তা দুনিয়ার ফেরেস্তাকে জিজ্ঞাসা করে তুমি কই যাও দুনিয়ার ফেরেস্তা বলে আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য যাই আসমানের ফেরেস্তা দুনিয়ার जिंदगी सकल गुना के दिए मुसलमानी बंदार 
আসমানি ফেরেশতারাটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আসমানি ফেরেশতাকে ডেকে বলে এ ফেরেশতা যা 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 দুনিয়ার মধ্যে আমার এই বান্দাটা আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে সুসংবাদ নিয়ে যা তার কানে কানে কুদরতি ভাবে তুই এই সংবাদটা প্রচার করে দে সে যখন কালিমা পড়েছে আমি আল্লাহ তার जिंदगीর সকল গুনাহ খাতাগুলোকে maaf করে দিলাম মুসলমানি বান্দার শুধু তাই নয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে মুসলমানের জবানের অনেক দাম কালিমাওয়ালা জবানের অনেক দাম এই কারণে যখন কোন ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে পড়ে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার जिंदगीর সকল গুনাহ খাতাগুলোকে maaf করে দিয়ে তাকে এই দুনিয়ার 10 দুনিয়ার সমান জান্নাতের মালিকানা দান করে দেন মুসলমানি বান্দার এই কারণে মুসলমানের জবানের অনেক দাম আল্লাহর রাসূল বলেন যার জবান ঠিক হয়ে যাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে বান্দাটা দামি হয়ে যাবে যার দিল ঠিক হয়ে যাবে এই বান্দাটাও আল্লাহর কাছে দামি হয়ে যাবে শরীরের মধ্যে দুইটা অঙ্গ এক নাম নাম হলো জবান আরেকটার নাম হলো দিল জবানের সাথে যার দিলটাও ভালো হয়ে যায় তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে এই বান্দাটা দুনিয়ার মধ্যে সব চাইতে দামি বান্দা হয়ে যায় মুসলমানি বান্দা এই বান্দাটা শুধু দুনিয়ার মানুষের কাছে দামি থাকে তখন এমন না বরং এই বান্দাটা এত দামি হয়ে যায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই বান্দার সাথে এমন সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ফেরেশতাদের সাথে এই বান্দা সম্পর্কে আলোচনা করেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন লৌহে মাহফুজে যে সকল ফেরেশতা রয়েছে এই সকল ফেরেশতাদের মধ্যে ঘোষণা করেন দুনিয়ার মধ্যে অমুক বান্দাটা আমি আল্লাহর কাছে অনেক প্রিয় কারণ তার জবান বড় পবিত্র তার দিনটা বড় পবিত্র এই বান্দাটাকে আমি আল্লাহ অনেক mohabbat করি তোমরা আজ থেকে এই বান্দাটাকে অনেক mohabbat করবা আসমানের ফেরেশতারা সপ্তম আকাশের ফেরেশতাদের কাছে ঘোষণা করে সপ্তম আকাশের ফেরেশতারা ষষ্ঠ আকাশে ষষ্ঠ আকাশের ফেরেশতারা পঞ্চম আকাশে পঞ্চম আকাশের ফেরেশতারা চতুর্থ আকাশে চতুর্থ আকাশের ফেরেশতারা তৃতীয় আকাশে তৃতীয় আকাশের ফেরেশতারা দ্বিতীয় আকাশে দ্বিতীয় আকাশের ফেরেশতারা প্রথম আকাশে প্রথম আকাশের ফেরেশতারা এই দুনিয়ার মধ্যে যত ফেরেশতারা রয়েছে সকল ফেরেশতাদের কাছে সকল ফেরেশতারা দুনিয়ার সকল makhlukের কাছে এই ঘোষণা করেন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন অমুক ব্যক্তিকে অনেক ভালোবাসে আজ থেকে আমরা দুনিয়ার সমস্ত makhluk এই বান্দাটাকে ভালোবাসা শুরু করলাম মুসলমানি বান্দা এই কারণে আল্লাহ কোলিকে দেখলে পীর মাশায়েখ দেখলে বুজুর্গদেরকে দেখলে দেখবেন রাস্তার কুকুরও সম্মান করে হাকিম উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত শাহ আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এত বড় একজন আলেম শাহ আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শাহ আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন তার বাড়ির সামনে রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন শাহ আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বাড়ির পাশেই একটা কুকুর বসবাস করত শাহ আশরাফ আলী থান जीवन के उत्सर्ग कर দুনিয়ার সমস্ত makhlukকে এই ব্যক্তির গোলাম হিসেবে কবুল করে নেবেন মুসলমানি বান্দার এজন্য প্রবাদ বাক্য আছে মাল্লাহুল মাওলা ফালাহুল কুল কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর হয়ে যায় আল্লাহর কোন বান্দা যদি আল্লাহর হয়ে যায় আল্লাহর খাদি গোলামের মধ্যে নিজেকে লিপ্ত রাখে তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন 18000 makhlukকে এই ব্যক্তির গোলাম হিসেবে কবুল করে নেন মুসলমানি বান্দার এই জন্য এক নাম্বার কাজ হলো জবানকে হেফাজত করা জবান দ্বারা মিথ্যা কথা বলা যাবে না জবান দ্বারা মানুষকে গালি দেওয়া যাবে না জবান দ্বারা কটু বাক্য বলা যাবে না জবান দ্বারা গিবত করা যাবে না জবান দ্বারা শিকায়াত করা যাবে না জবান দ্বারা পাপাক পাপাকার করা যাবে না জবান দ্বারা মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া যাবে না জবান দ্বারা অন্যায় কাজের মধ্যে সাক্ষী প্রদান করা যাবে না যদি এই সকল পাপ থেকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোন বান্দাকে বাঁচার তৌফিক দান করেন 
তখন তার জবানটা হয়ে যায় পবিত্র এই বান্দা পবিত্র জবান নিয়ে যখন আল্লাহকে আল্লাহ বলে ডাক দেয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই বান্দার ডাককে কখনো ফিরত দিতে পারেন না এই জন্য জবানকে পবিত্র করা লাগবে জবান অত্যন্ত দামি এক বস্তু এই জবান যার পবিত্র হয়ে যাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে এই বান্দাটা প্রিয় হয়ে যাবে আর জবান যার অপবিত্র হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে এই বান্দাটা অপবিত্র হবে এই জন্য মুখের জবানটা ভালো কাজে ব্যবহার করা লাগবে আগে মানুষকে গালি দিতাম এখনো গালি দেই আগে মানুষের পরনিন্দা করতাম এখনো পরনিন্দা করি আগে মানুষের দোষ চর্চা করতাম গিবত করতাম শেখায়াত করতাম এখনো সেই দোষ চর্চা গিবত শেখায়াত আমাদের মধ্যে বাকি আছে তো আল্লাহর প্রিয় বান্দার খাতায় নাম উঠবে না আল্লাহর প্রিয় বান্দার খাতায় নাম উঠাইতে চাইলে জবানকে হেফাজত করা লাগবে যার জবান হেফাজত হয়ে যাবে এই ব্যক্তিটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের প্রিয় বান্দার খাতায় তার নামটা লিখাতে পারবে সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ আল্লাহর প্রিয় বান্দা সে তখন হয়ে যাবে মুসলমান বান্দার এই জন্য এই জবানের হেফাজত করা এটা আমাদের এক নাম্বার দায়িত্ব দুই নাম্বার দায়িত্ব হলো দিলকে পরিষ্কার করা যার জবান এবং দিল পরিষ্কার হবে শুধু জবান পরিষ্কার থাকলে হবে না দিল যদি অপরিষ্কার থাকে শুধু দিল পরিষ্কার থাকলে হবে না জবান যদি অপরিষ্কার থাকে বরং উভয়টার সমন্বয় বিধান করতে হবে জবানের সাথে সাথে দিল পরিষ্কার করা লাগবে যেমনটা ছিলেন হজরত সাহাবাই কালাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সাহাবাই কালাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুদের মুখ অনেক পবিত্র ছিল সাহাবাই কালাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জবান অনেক পবিত্র ছিল তাদের দিনটাও বড় পবিত্র पवित्र बुकर मध्य बड़ पाथर दिया उत्तप्त बालुर मध्य चापा दे मक्का जिज्ञासा कर 
কি কারণে আল্লাহ তোমাকে এত মর্যাদা দান করেছেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জানিয়েছেন বেলালের এত মর্যাদা এই জন্য হয়েছে বেলালের জবানটা ছিল বড় পবিত্র বেলালের দিনটা ছিল বড় পবিত্র এবং সে আরেকটা আমল করত যখন তার উযু ছুটে যেত তো সাথে সাথে উযু করত এবং দুই রাকাত তাহিয়াতুল ওযুন নামাজ সে পড়ত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই কয়েকটা গুণের কারণে বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ফরশে থাকাকালীন সময়ে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আরশের মালিক তাকে জান্নাতের মালিকানা দান করে দিয়েছেন মুসলমানি বান্দার কারণে বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আদর্শ থেকে শিক্ষা নিতে হবে যেই মুমিনটার জবান বড় পবিত্র যেই মুমিনটার দিন বড় পবিত্র আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই জবান এবং দিন পবিত্র হওয়ার কারণে দুনিয়ার মাটিতে থাকাকালীন সময়ে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই ব্যক্তিটাকে জান্নাতের মালিকানা দান করে দিবেন চিল্লায় বলেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহর রাসূল বলেন মান কালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মান কালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুমিনান বিকলবিহি দখলাল জান্নাহ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যার দিন বড় পবিত্র যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বিশ্বাসের সাথে বলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাকে দুনিয়ার মধ্যে থাকাকালীন সময়ে জান্নাতের মালিক বানায় দেন আওয়াজ করে জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ मानुषे जमन दाम बेड़े जाए मानुषे दाम कमे आवाज कर जोरे बोलें ठीक ना बैठे जवान माध्यम मानुषर दाम जेमन बाढ़े जवान माध्यम मानुषर दाम तेम कमे कारण एक मानुष जो आल्लर प्रति विश्वास स्थापन कर तक तर दाम बाढ़े और एक मानुष जो आल्ला के विश्वास बद दिए दे आल्लर रसुल के विश्वास बद दिए दे आल्लर बिुदे कथा बोले आल्लर रसुलर बिुदे कथा बोले कुरान बिुदे कथा बोले सुन्नतर बिुदे कथा बोले टूपिर बिुदे कथा बोले दिवस जमानवहार कथा ইমান ভাগবে যদি কেউ আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলে তাহলে তার ঈমান থাকবে না আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে কথা বললে ঈমান থাকবে না কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বললে ঈমান থাকবে না আল্লাহর রাসূলের সুন্নতের বিরুদ্ধে কথা বললে ঈমান থাকবে না আল্লাহকে উপহাস করলে ঈমান থাকবে না দাড়ি টুপিকে ব্যঙ্গ করলে ঈমান থাকবে না আযানকে ব্যঙ্গ করলে ঈমান থাকবে না যদি মুসলমানের সাম্প্রতিক সময়ে মুসলমানদের যে সালাম এই সালামকে যদি কেউ ব্যঙ্গ করে তার ঈমান থাকবে रूपान्त हलो कबान जो खराब क्या हलो तक मानुष दुनिया मध्य टाटका मुर्त आवाज ना ठीक ना बैठी